നമസ്കാരം ശബരിമല പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാരും തന്നെ തിരുവാഭരണ സംഘത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള വിചിത്രമായ ഒരു ഉത്തരവാണ് പത്തനംതിട്ട എസ് പി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഉത്തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനം പോകുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊട്ടാരം നിർവാഹക സമിതി ഇപ്പോൾ യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ യോഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് തങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ പിന്നോട്ട് പോകേണ്ടതില്ല എന്നൊരു നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ കൊട്ടാരം നിർവാഹ സമിതി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് കൊട്ടാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നാമജപ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് അവരാരും തന്നെ അക്രമ പ്രതിഷേധങ്ങളിലല്ല നാമജപ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവരാരെന്ന് ആണ് ആ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവർക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിലക്ക് ഉള്ളതായി നിലവിൽ ഇതുവരെ കൊട്ടാരം നിർവാഹ സമിതിക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് കൊട്ടാരം നിർവാഹ സമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശശികുമാര വർമ്മയുമായി നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ കൊട്ടാരം നിർവാഹ സമിതിയിലെ മിക്കവാറുമുള്ള ആളുകൾ കൊട്ടാരം പ്രതിനിധികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് തങ്ങളാരും തന്നെ അക്രമ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവരല്ല ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാരും തന്നെ ഈ പേടക സംഘത്തിനോടൊപ്പം അനുഗമിക്കാനോ പേടക സംഘത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനോ പാടില്ല എന്നുള്ള ഉത്തരവ് എങ്ങനെ ഇറക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശശികുമാര വർമ്മ ചോദിക്കുന്നത് കൃത്യമായി തന്നെ ഒരു ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തീവ്രമായ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പേടകങ്ങൾ മൂന്ന് പേടകങ്ങൾ ചുമക്കുന്നത് ഈ പേടകങ്ങൾ ചുമക്കുന്ന സംഘത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് സഹായികൾ അടക്കം ഉണ്ടാവുക ഗുരുസ്വാമിമാർ ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ച് കൊട്ടാര നിർവാഹ സമിതിയാണ് ഈ പേടക സംഘത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകണം എന്ന കരുത്തിൽ അന്തിമം തീരുമാനമെടുക്കുക അത്തരത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിലും മറ്റും കൃത്യമായി ദേവസ്വം ബോർഡ് പോലീസ് ഇടപെടുന്നതിന് എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയും അത്തരത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ദേവസ്വം ബോർഡ് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അധികാരങ്ങളിലേക്ക് കൊട്ടാര നിർവാഹ സമിതി കാലാകാലങ്ങളായി ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തുടരുന്ന അധികാരങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്നു കയറുകയാണ് എന്ന തരത്തിൽ നിശിതമായ വിമർശനമാണ് ശശികുമാര വർമ്മ ഉന്നയിക്കുന്നത് പരമ്പരാഗതമായി തന്നെ ഇത്തരം ചില കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പേടകം ചുമക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ചില കുടുംബങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് അത് കാലാകാലങ്ങളായി ചെയ്തു വരുന്നത് ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ തീവ്രമായ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ ഈ പേടകം ചുമക്കുന്നത് അതൊരു കുട്ടിക്കളിയല്ല എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നിലവിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു പേടക സംഘത്തിനൊപ്പം അനുഗമിക്കാനും ഈ പേടക സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടാനും സാധിക്കൂ എന്ന തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അത്ര ഒരു ഉത്തരവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇനി എന്താണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ കരുതലോടെ സംസ്ഥാനം വീക്ഷിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ വിശ്വാസികളും വീക്ഷിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു പേടക സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് ഈ പേടക സംഘത്തിനോടൊപ്പം അനുഗമിച്ചാലോ ചിലപ്പോൾ അവരെ തടയാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പേടക സംഘത്തിന് സംഘത്തിൽ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അനുഗമിക്കുന്നത് രാഘവർമ്മ രാജയാണ് ആ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തി കൂടിയാണ് അത്തരത്തിൽ ആ രാഘവർമ്മ രാജ ഈ ഒരു അനുഗമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ തടയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്ന അടക്കമുള്ള പരിപാടികളിലേക്ക് പോലീസ് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അടുത്ത നടപടി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വിശ്വാസികൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് കൊട്ടാരം പ്രതിനിധികൾ ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്കൊപ്പം പേടക സംഘത്തിൻ്റെ യാത്രയ്ക്കൊപ്പം പങ്കെടുത്താൽ അവരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് തടയുമോ ഈ ഒരു ഉത്തരവ് പ്രകാരം തടയുമോ എന്നുള്ളതാണ് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ സസൂക്ഷ്മം എല്ലാവരും വീക്ഷിക്കുന്നത് നാളെ വൈകിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഘോഷയാത്ര പന്തളത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ടത് മൂന്ന് ഗുരുസ്വാമിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് അംഗ സംഘമാണ് ഈ ഒരു ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അവരെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടാരം പ്രതിനിധികളെയോ പോലീസ് തടയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഉത്തരവിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തടയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഏവരും സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്